రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల స్కెడ్యూల్ రిలీజ్ అయింది జనవరి ఏడున ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది జనవరి ఇరవై రెండున పోలింగ్ జరగనుంది ఇరవై రెండున ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు పోలింగ్ జరగనున్నట్టు అధికారులు చెప్పారు ఇరవై ఐదున ఓట్ల లెక్కింపు ఫలితాల ప్రకటన ఉంటుంది జనవరి పది వరకు నామినేషన్లు స్వీకరిస్తారు జనవరి పదకొండున నామినేషన్ల పరిశీలన ఉంటుంది నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు జనవరి పద్నాలుగు వరకు తుది గడువిచ్చారు రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల స్కెడ్యూల్ రిలీజ్ అయింది జనవరి ఏడున ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల కానుంది జనవరి ఇరవై రెండున పోలింగ్ జరగనుంది ఇరవై రెండున ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు పోలింగ్ జరగనున్నట్టు అధికారులు చెప్పారు ఇరవై ఐదున ఓట్ల లెక్కింపు ఫలితాల ప్రకటన ఉంటుంది జనవరి పది వరకు నామినేషన్లు స్వీకరిస్తారు జనవరి పదకొండున నామినేషన్ల పరిశీలన ఉంటుంది నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు జనవరి పద్నాలుగు వరకు తుది గడువు ఇచ్చారు మరిన్ని డీటెయిల్స్ ప్రేమ్ అందిస్తారు ప్రేమ్ మున్సిపల్స్ స్కెడ్యూల్ కి సంబంధించి అప్డేట్స్ ఏంటి యోగితా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న మున్సిపల్ ఎన్నికలకు సంబంధించి షెడ్యూల్ విడుదలైంది దాంట్లో దాదాపుగా రాష్ట్రంలో నూట ఇరవై ఏడు మున్సిపల్ కా మున్సిపల్ మున్సిపాలిటీలు ఉన్నాయి దాంట్లో నూట ఇరవై వరకు ఎలక్షన్ నిర్వహిస్తున్నట్టు కొద్దిసేపటి క్రితమే షెడ్యూల్ విడుదలైంది అయితే ఏడు ఏడు ప్రాంతాలకు సంబంధించి దాంట్లో ఇంకా వాళ్ళ గడువు పూర్తి కాలేదు కాబట్టి వారికి తదుపరి దాంట్లో ఎన్నికలు నిర్వహించే అవకాశం ఉంది పదమూడు కార్పొరేషన్లకు సంబంధించి పది కార్పొరేషన్లకు ఎన్నికలు నిర్వహించినట్లు షెడ్యూల్ విడుదలైంది అయితే దీంట్లో మొత్తంగా నూట ఇరవై మున్సిపాలిటీలలో మొత్తం రెండు వేల ఏడు వందల ఇరవై ఏడు వార్డులుగా విభజన చేసింది ఈ వార్డులలో దాదాపు యాభై లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నట్లుగా ఒక వైపు లెక్కలు తెలిసినాయి అయితే కార్పొరేషన్ సంబంధించి పది కార్పొరేషన్ నిర్వహిస్తుంది పది కార్పొరేషన్లో వార్డులు మొత్తం మూడు వందల ఎనభై ఐదు వార్డులు ఉన్నాయి ఈ మొ మూడు వందల ఎనభై ఐదు వార్డులకు కార్పొరేషన్కు సంబంధించి మున్సిపాలిటీలో వార్డులకు రెండు వేల ఏడు వందల ఇరవై ఏడు ఈ రెండింటి కలిపి మొత్తం షెడ్యూల్ ఎట్లా ఉందంటే ముప్పయో తారీఖున డ్రాఫ్ట్ ముసాయిదా ఓటర్లకు సంబంధించి షెడ్యూల్ విడుదల కానుంది దాంతోపాటు ముప్పై ఒకటి ముప్పై ఒకటి నుండి రెండో రెండో తారీఖు వరకు ఉన్న ఓటర్లకు సంబంధించి అభ్యర్థ అభ్యంతరాల గడువు ఉంది దాంతోపాటుగా ముప్పై ఒకటో తారీఖు రాజకీయ పార్టీలతో జిల్లాలకు సంబంధించి మున్సిపాలిటీలకు సంబంధించి రాజకీయ పార్టీల నాయకులతో సమావేశం అధికారులు సమావేశం కానున్నారు అయితే ఒకటో ఒకటో తేదీన మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న పార్టీలన్నీతో పాటుగా ఇక్కడ ఎన్నికల సంఘం ఆఫీస్లో సంబంధించి మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అయితే మొత్తంగా చూసుకుంటే జనవరి ఏడో తారీఖున నోటిఫికేషన్ రానుంది ఎనిమిది నుంచి పదో తారీఖు వరకు నామినేషన్ల స్వీకరణ పదకొండో తేదీన నామినేషన్ల పరిశీలన పద్నాలుగో తేదీన నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు తుది గడువు ఇవ్వనుంది అయితే ఇరవై రెండో తారీఖు రోజు మాత్రం పోలింగ్ ఏడు గం ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి ఐదు గంటల వరకు పోలింగ్ కొనసాగుతుంది ఇరవై ఐదో తేదీన కౌంటింగ్ వచ్చి దానికి సంబంధించి కౌటింగ్ కౌంటింగ్ రానుంది అయితే ఒక్క ఎన్నికలకు సంబంధించి రిజర్వేషన్ ప్రక్రియ మినహా మిగతా మొత్తం కూడా పూర్తి అయిపోయినట్టే ఆ రిజర్వేషన్లు కూడా దాదాపు నాలుగో తేదీ ఐదో తేదీ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఈ రిజర్వేషన్ను ఒక రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేస్తే దాని తర్వాత ఎన్నికలు ఎన్నికలు ఏడో తారీఖున కానున్నాయి అయితే సంవత్సరం పాటు ఎన్నికలు అధికార సంవత్సరం పాటు లేట్ కావడం వల్ల ఇప్పుడు మొత్తం పాలన అంతా కూడా అధికారుల సమక్షంలో జరిగింది సంవత్సరం పాటు ఒక ఒకవైపు హైకోర్టులో స్టేలు కొన్ని కొన్ని పార్టీలకు సంబంధించిన నాయకులు కానీ ప్రైవేట్ వ్యక్తులు కానీ మున్సిపాలిటీలలో తప్పుల తడకగా జరిగినాయి వార్డుల విభజన తప్పుల తడకగా జరిగింది రిజర్వేషన్ల విషయంలో మాకు అన్యాయం జరిగిందని చెప్పి కొంతమంది కోర్టుకు వెళ్ళడం జరిగింది దానివల్ల సంవత్సరం పాటు ఎన్నికలను ఎన్నికలను ఇంతవరకు తీసుకురావాల్సి వచ్చిందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు యోగిత రైట్ థ్యాంక్ యూ ప్రేమ్